A Porto Recanati il fascino del mare d'inverno si unisce alle luci natalizie per un programma di eventi presentato dall'assessore alla cultura Angelica Sabatini. Mille luci per Natale a Porto Recanati è proprio l'essenza eh, di quello che avverrà nel periodo che mh, precede Natale e che è immediatamente successivo fino all'Epifania, quindi fino poi a domenica 7 di gennaio. E andiamo eh, dalla parte eh, meramente di intrattenimento, quindi un'offerta di tipo eh, spettacolo itinerante eh, gestita e comunque organizzata dall'associazione Porto Recanatie che si unisce eh, benissimo a un eventi di tipo culturale che invece sono stati organizzati dall'amministrazione comunale come la mostra Iori nel Castello in collaborazione con Confartigianato Marche così come il teatro di danza allestito nella palestra Diaz ehm, così come eh, una, so una serie numerosa di mostre eh, di artisti eh, importanti che verranno ad esporre eh, nella biblioteca eh, comunale e eh, ultimo ma non ultimo il 7 di gennaio ospiteremo eh, la giornalista e la scrittrice Barbara Alberti per presentare l'ultimo suo scritto per cui non sceglieteci solo di estate ma approfittate di Porto Recanati anche d'inverno. Ampia la collaborazione tra l'amministrazione comunale, commercianti e associazioni del territorio. Le luci, l'illuminazione natalizia, il videomapping e i vari eventi che, saranno, che coinvolgeranno l'area dove sono situati i nostri soci, gli esercizi commerciali, chiaramente abbiamo... Abbiamo noi fatto il programma, poi a questo il Comune ha completato, ma diciamo più che completato, ha aggiunto il loro programma culturale, diciamo prettamente culturale e questo ha fatto sì che una sinergia simile si venga fatto un bellissimo programma per Natale. Ci piace accomunare il bello dei luoghi, dei territori e dei palazzi con le bellezze dei nostri gioielli. Particolarità che si protrae molto tempo, quindi eh, tutti potranno apprezzare le, le bellezze che poi di questi gioielli mh, saranno anche eh, cambiati, sostituiti, mano a mano che verranno forgiati, i pezzi nuovi verranno comunque inseriti nelle, nelle collezioni delle importanti bacheche che eh, adorneranno il, il palazzo, la sala del Palazzo Svevo. Fino a, al 18 di febbraio, quindi fino a dopo San Valentino.